Ok, alors maintenant qu'on a fait les suites arithmétiques, c'est les suites géométriques. Euh, alors, c'est la seule différence um, c'est le rapport et pas la différence. Alors, au lieu de um, faire une soustraction, ça va être une division. Alors, c'est une multiplication qui te rend à la prochaine temps, pas en addition. Alors, ici, c'est fois deux, fois deux, fois deux, fois deux. Uh, alors, ici, est-ce que c'est géométrique? Um, oui. Ici, oui, c'est toujours fois trois. Ici, non, parce qu'ici c'est fois 2, ici c'est fois 1.5, c'est pas constant, donc non. La prochaine, oui, parce que c'est multiplié fois une dixième. Et finalement ici, oui, parce que c'est toujours multiplié par moins 3. Euh, alors, la raison, raison géométrique, c'est le rapport entre Tn et Tn moins 1. Alors, T3 divisé par T2, ou T2 divisé par T1, ou T4 divisé par T3, et ainsi de suite. Et on va utiliser L. Alors ici, L a dans cette suite R égale 2. Alors T1 c'est 5, T2 c'est 10 qui est 5 fois 2, T3 c'est 5 fois 2 fois 2 qui est 5 fois 2 carré. Ici, c'est 5 fois 2 fois 2 fois 2, qui est 5 fois 2 cubes. Alors, euh, comme on a vu avec um, les suites arithmétiques, um, il y a ce concept de, de n-1. Quand c'est t4, c'est la raison à la puissance de, de 3. Quand c'est t3, c'est la raison à la puissance de 2, puissance de 1, puissance de 0. Alors, le nouveau formule, c'est Tn égale à L, T1 fois R à la puissance de N moins 1. Alors ici, à dixième terme, donc N égale 10, T1 c'est 2, la raison c'est moins 3. Alors, Tn c'est T1 fois R à la puissance de N moins 1. Alors, c'est euh, 2 fois moins 3 à la puissance de 10 moins 1. Ça va être 2 fois moins 3 à la puissance de 9. Et euh, les, 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 la croissance géométrique Uh, ça peut être énorme. Alors, ça, c'est 2 fois moins 19 Alors, ça va être moins 39 376. Ok, même chose ici. Uh, N, c'est 12. T1, c'est 512. Uh, L, ce fois-ci, va être moins un demi. Alors, Tn, c'est T1 fois L, N moins 1, c'est 512 fois moins un demi, puissance de 12 moins 1. Alors, ça, c'est... Un sur quatre, ou négatif. Un sur quatre. OK. Euh, alors, je veux que Tn, c'est 48. Alors, euh, Maintenant, je dois juste trouver 
une multiplication ou une division euh, pour faire pour la prochaine. Alors, on peut avoir, OK, 24, 12, 16, 3. Et même, on peut avoir 96, 182, oh mon Dieu, 384, 768. Ou même, on peut avoir quelque chose comme 48, 4,8, 0,48, 0,048. 0,048. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Maintenant, ici, c'est où ça devient un peu plus complexe. Alors, on veut avoir. Et alors, Tn, c'était 1 fois R à la puissance de N moins 1. <coughs> Excusez-moi. Alors, ça c'est 4096, c'est 4 à la puissance de n-1. Alors, euh, il y a quelque chose qui s'appelle les logs qui peut résoudre ceci, on ne le sait pas encore, mais ce qu'on peut faire, c'est, OK, pour bien répondre à cette question, ça va être 4 à la puissance de nombre. Alors, si on a ces, juste des différents 4 à la puissance euh, de 7, c'est 16384. Euh, alors, ça, c'est trop grand. Euh, 4 à la puissance de 5, c'est 1024. Alors... 4 à la puissance de 6, c'est ça. Alors, si je remplace ceci comme ça, alors j'ai 4 à la puissance de 6 égale 4 à la puissance de n-1. Ça veut dire que 6, c'est n-1. Alors, ça veut dire que 7, c'est n. Alors. Euh, Essayez la prochaine. LC2. Et même chose. Alors, je vais réécrire 256 pour être de la puissance de quelque chose. Et c'est quoi? 6, 7, 8. Alors, 8, c'est N-1. 9, et N. Encore un autre défi. Alors, on a T3 et T6. Alors, um, on peut faire ceci de deux différentes manières. Alors, oui, on a la formule Tn, c'est T1 fois L, la N moins 1. Uh, ce que je vais dire, c'est qu'on peut remplacer, il y a un lien entre ces deux 1. Alors, on peut le changer pour que c'est T3 fois R à la puissance de N-3. Ah, parce que ce que ça va nous donner... Et attends une minute. Attends une minute. Je m'excuse. OK. Alors, ça veut dire que T6... C'est négatif 1458, c'est 54 fois L à la puissance de 6 moins 3. Alors ça veut dire que 27, c'est L cube, donc ou négative 27, donc négative 3, c'est R. 
l'autre façon dont tu peux la faire. Alors, euh, c'est 1, 2, c'est 3, c'est pas, c'est 4, c'est 5, puis même 1458, ça c'est 6. Alors, si on dit, ok, 54 c'est maintenant T1, ça veut dire T2, T3, ça c'est T4. Alors Tn, c'est T1 fois L à la N-1. Même chose. Alors, c'est équivalent, je peux continuer. Alors maintenant que j'ai T3, je peux trouver T1. 54, c'est T1 fois, ce que j'ai dit, moins 3, la puissance de 3 moins 1. 54, c'est T1 fois, moins 3, la puissance de 2. Alors, si c'est T1, T1 fois R égale T2. Donc, 6 fois moins 3, c'est moins 18 égale T2. Uh, mais c'est cette partie ici qui est la plus complexe. <coughs> OK. Um, ici, on va faire un peu la même chose qu'on qu a déjà fait. On veut trouver L. Cette fois-ci, c'est un peu plus explicite parce que j'ai T1 et T5 au lieu de T3 et T6. Non, c'est 4. 4, c'est L. Alors, um, T1 fois L, c'est T2. T5 fois L, c'est T6. Alors, j'ai 5 fois 4, c'est 20. Um, 1280 fois L, c'est... Alors, pour le terme général, essentiellement ça, je veux euh, trouver T1 et L. Alors, c'est une combinaison de ce qu'on vient juste de faire. C'est pas mal ici. Je voulais T1 et L, mais ici, je voulais aussi T2. Alors, je vais dire que T6, c'est T4 fois R à la puissance de N moins 4, parce que C2 vaut la même, 135, c'est 15 fois R à la puissance de 6 moins 4, 9 à la puissance de 2, 3 égale R. Mais oh mon Dieu, voici un autre défi. La racine carrée de 9 n'est pas 3, c'est plus ou moins 3. Alors, euh, ça veut dire, ça ne va pas vraiment changer à T quand je trouve T1. Parce que si je dis, OK, 15, c'est T1 fois 3 à la puissance de 4.1. Oh non, ça va le changer. Um, alors, 15, c'est T1 fois moins 3 à la puissance de 3. Alors, soit 15 égale T1 fois moins 27. Alors, moins 15 sur 27 égale T1 qui est moins 5 sur 9. Ou, Si c'est 3, ça va. Non, pas 9, 27.
and I'll see T N C cinq sur neuf fois trois à la puissance de n moins un ou T N c'est moins cinq sur neuf fois moins trois à la puissance de n. Merci.